हो रहा फिर अगर जत्रो थे तेरे सैंपल बना तुरंत अगर ढिक्का सैंपल थो तेस टेस्ट करने स्टेन आँच तर तब फिर तेल हाथ ने मुछ दिन मुछे तत्काल अगर जत्रो थो ते सैंपल बनाईदिने होने यानि डेन्सिटी सेम मोइस्चर कंटेप सेम तर सर स्ट्रेन सेम आते अब आन तेल हमी तो प्रोपर्टी हम सेंसिटिविटी भाजर सर मेरे एवं क्वेश्चन थे कि एटा केस कस्त तो भादा खरी पैला जो जगह का नक्सा होनुसार पची नाप्ता खेल बड़ी आए तो सोइल तक हो सर फील्ड भो हमें नापो लियो पैला को नाप अनुसार जैसे मान एक जी थे पची नाप्ता खेल दुईना तीन आना जी बड़ी आए कि सर सोइल मिस्टेक हो अब तो पैला को भाग घटबड़ भैर हो जगह भाला भा हो पी हालसाबी कर हालसाबी कर जी जगह यदि अरुले कसले दावा करेन तब को जगह अर्क जगह पुगे तब को जी जगह तीन जगह तब पची लाल पोचा दी हालसाबी कर सोइल तक है तो नाप्ता खेल कदा मिस्टेक भाग अभी फील्ड में तब को अरुले आपको जगह उगटे बस् कस को जगह कम भी भाग होगा उसे दावा कर उसे नापे होने उसको जगह तब को जगह बड़ा मिलान होना वरीपरी कसला चाशो भैन पीछे हालसाबी कर भोग जगह जी तीन जब को हो नापी कर मिस्टेक हो सेंसिटिविटी के स्ट्रेन लूस दि भो रही को जी सर स्ट्रेन जी डेन्सिटी थी जी मोइस्चर कंटी थी तत्काल बनाई दिखा खेल स्ट्रेन सेम आने पर्थ तर फाइन सोयल में तीन स्ट्रेन आदि स्ट्रेन रिड्यूस करो प्रोपर्टी हमी सेंसिटिविटी भान र्रावेल में तस्त हो सैन र्रावेल में तब फील्ड में टेस्ट कर फिर तेल निल्न रि अगर जी डेन्सिटी में थोड़े तीन डेन्सिटी में तब कंपैक्शन कर रख दि सेम स्ट्रेन दी तर के भैदिने क्ले में तब एटा अनडिस्टर्ब फील्ड में जो सैंपल निल्न तेल टेस्ट कर स्ट्रेन आँच तेल फिर अभी मुछन मुछे अगर जत्रो थो ते साइज को रिमोल्डिंग कर बना तर स्ट्रेन चाहे चेंज कर घटा तो प्रोपर्टी हम सेंसिटिविटी भाई सेंसिटिविटी नाप्न सक हम सेंसिटिविटी नाप्ने फर्मुला तब यहाँ देखना सकूँ सेंसिटिविटी इक्वल्स टू यो तब यहाँ देख सकूँ किू अनडिस्टर्ब बाई कि रिमोल्डेड तत्काल अनडिस्टर्ब कंडीसन नाप्ने रेल रिमोल्ड कर तत्काल नापदिने होने हमी पच्चीस टेस्ट पढ़् कसरी अनकन्फाइन कम किू नाप्ने स्टेन नाप्ने भाई कुछ तेल हम इसको रेसिओ हम सेंसिटिविटी भाषा अब सेंसिटिविटी को भैल्यू अनुसार हम सब क्लासिफाई कर सकता वन समय आए हैं नो लस इन स्टेन अन रिमोल्डिंग भाई टू इज टू फोर आयो इसको रेसिओ है सोल इज नर्मल सेंसिटिव फोर इज टू आयो एट लेंसिटिव भाई एट इंटू फिफ्टीन आए हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव ग्रेटर देन फिफ्टीन आए हैं क्विक जी सेंसिटिविटी को भैल्यू बड़ी आयो ते तब को यह डिस्टर्बेन्स को कारण आपको स्ट्रेन घटना सकने भाव जो अर्थ कोई आंदा खेल तब कंस्ट्रक्शन कर डाइनामिक लोड लगता खेल तेस को डिस्टर्बेन्स को कारण स्ट्रेन घटाई दिन सकता स्क्वाइ डेन्जर तस्त बेला जी सेंसिटिविटी को भैल्यू बढ़ी आए तीन क्ले राम होना कस्त बेला हमें इफेक्ट कर सकता भाई डाइ अर्थ कोई आयो तेल हल्लाइ दिता सोल्ली स्ट्रेन घटाई दिने अभी तब को तबले कंस्ट्रक्शन करने बेला जो डाइनामिक लोड लगवा अथवा कंस्ट्रक्शन कर फोर्सेस एप्लाई करूँ तेल आपको स्ट्रेन घटाई दिने होने तेल हम फाउंडेसन ने जी लोड क्यारी करने तो दिन क्यारी कर सकते हैं तेज तेल हम सेंसिटिविटी भर भाई यहाँ हम हेन सकता अनडिस्टर्ब में यो पिक भैल्यू देखाने तर रिमोल्डेड में यो स्ट्रेन यो देखाने ये दुईटा को रेसिओ सेंसिटिविटी तर अब थिक्स ट्रोपी को फिर अभी तब रिमोल्डेड कर फिर अर्क प्रोपर्टी कस्त हो क्ले को रिमोल्ड कर दून भो रही को जत्रो साइज ते साइज बनाएर चाहे छोड़ दिन अब नचलाइकन तब छोड़ दिने वाले मोइस्चर कंटेन्ट चेंज ना स्ट्रेन्थ बिस्तार गेन करते जान विथ टाइम तेल हम एजिंग भाषा विथ टाइम से स्ट्रेन्थ गेन करो प्रोपर्टी हम थिक्स ट्रोपी भाई जो तब को 
एजिंग होते गयो तेल सर्टेन एज पे एट स्ट्रेन्थ गेन गए तब रिमोल्डिंग कर दूँ फिर स्ट्रेन्थ यहाँ झरे रिमोल्डेड स्ट्रेन्थ तल झर्यो फिर तब नचलाइकन छोड़ दूँ फिर स्ट्रेन्थ आपको गेन करते जा फिर लमो समय पचाड़ी अब एट स्ट्रेन्थ में पुग्स तब फिर रिमोल्डिंग कर दिने वाले फिर तेज स्ट्रेन्थ कर विथ टाइम चाहे बढ़ते जाँ ये खाल प्रोपर्टी देखा थिक्स रामी थिक्स ट्रोपी भो तर अब यह सेंसिटिविटी थिक्स ट्रोपी कैसे देखा कई सेंस रिमोल्ड कर स्ट्रेन्थ घटे कति छोड़ स्ट्रेन्थ बढ़े भाई कुछ बुझना हम यहाँ जान पर्च जो तब स्वाइल तत्काल रिमोल्ड कर दिने चला छोड़ दिने के होने तब मुछे फिर जो जो थे तेरे बनाई दिता के होने पार्टिकल्स पार्टिकल्स को बीच को डिस्टेन्स बढ़ दी रेस को बीच में पानी आर बस जिसको कारण तब को उन्को बीच को डिस्टेन्स बढ़ने बीत उ बीच को फोर्सेस कम हो जिसको कारण उ बीच को स्ट्रेन्थ कम आईदी उ बीच को बोन्डिंग स्ट्रेन्थ कम हो डिस्टेन्स बढ़े कारण अब तब विथ टाइम इस छोड़ दिने वाले के होता है बिस्तार पार्टिकल्स लेकर तांदी जाँ पार्टिकल्स नजिक होते जा नजिक होते जाना पार्टिकल जो नजिक होते गए उ बीच को बोन्डिंग फोर्सेस अज एक्स्ट्रा क्या बढ़ते जा बोन्डिंग फोर्स बढ़ते जाना आपने स्ट्रेन्थ बंद जा रही समय पाड़ी उन्हीं नजिक हो कि उन्को बीच में कंटैक्ट भैदि पार्टिकल पार्टिकल को बीच में इसी कंटैक्ट भर बस जिसको कारण उसे आपको स्ट्रेन्थ बढ़ा तो प्रोपर्टी हम थिक्स ट्रोपी भाज अब अर्क हजार घटे घटे भोलूम घटे तर उ कस्त भाइड भाइड रही रह जो भाइड रही रह तर पार्टिकल्स के भैदि वाले फेस टू फेस कंटैक्ट भाई जो भाइड सेम रही दी तर पार्टिकल्स नहीं फेस टू फेस कंटैक्ट अथवा फेस टू सर्फेस कंटैक्ट भर मत बस दी जो यहाँ बस को पार्टिकल इस घूमे ये सीधे गए टच कर दी भाइड तस्ते होने वाले भोलूम से कई फरक पड़े खाली पार्टिकल्स अगि प्यारल एरेंजमेंट में थोड़े अब बिस्तार बिस्तार हेन यो एरेंजमेंट में गए कि अभी प्यारल एरेंजमेंट में थी तर अज रेस टच कर भाइड चेंज जो तक रह भोलूम चेंज होते तर पार्टिकल्स नजिक होते जा पार्टिकल्स को फेस रूच नजिक होते गए टच होना थाल चुंबक ने ताने जो होते जा अब एक्टिविटी के होने रेसिओ प्लास्टिटी इंडेक्स टू द पर्सेंटेज अफ क्ले फ्रैक्शन हो प्लास्टिटी इंडेक्स के भाई पढ़ी सक्य पर्सेंटेज अफ क्ले फ्रैक्शन क्ले फ्रैक्शन के टू माइक्रोन भाग सान यानी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम भाग सान पार्टिकल हमें क्ले पार्टिकल्स भो क्ले फ्रैक्शन कति भूमि था पाइस पीआई र्ले फ्रैक्शन को रेसिओ हम एक्टिविटी भ अब एक्टिविटी को भैल्यू अनुसार सोल हम तीन टाइम कैटेगरी में छो एक भैल्यू लेस दिन जीरो पॉइंट सेवेन आई इनएक्टिव जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन पॉइंट टू फाइव फाइव नर्मल ए को भैल्यू ग्रेटर दिन वन पॉइंट टू फाइव एक्टिव भर तेल मैं हाइयर द भैल्यू अफ एक्टिविटी मीन्स हाइयर सिंकेज सोइलिंग पोटेन्सिल जी एक्टिविटी को भैल्यू बढ़ती गए ते हाइयर सिंकेज सोइलिंग पोटेन्सिल सिंकेज सोइलेज के हम पढ़ी सक्य अर्क हाइयर कंप्रेसिबल हो कंप्रेसिबल को लोड लगाए पे लोड ने कंप्रेस करने कैपेसिटी बड़ी हो इंडिविजुअल ग्रेन प्रोपर्टी जिस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रिप्रेजेंट कर स्वाइल में कति कति साइज को डायमीटर को पार्टिकल्स कति कति पर्सेंटेज देखा तेल हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर जो ग्राबेल को विभिन्न साइज जो ग्राबेल हम फोर पॉइंट सेवेन फाइव एम एम भाई ठूल ग्राबेल भो अब तो ग्राबेल एटी एम एम को कोई कोई सेवेन्टी एम एम को कोई सिक्सटी एम एम को कोई फिफ्टी एम एम को कोई फोर्टी ट्वेंटी करते फोर पॉइंट सेवेन फाइव एम एम सम को कौन साइज को कति कति पर्सेंटेज ग्राबेल तो देखने भो अब तेज सैंड जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम देखि फोर पॉइंट सेवेन फाइव एम एम को हम सैंड भाई सैंड को आपको साइज है फरक फरक सैंड झंडी सैंड में खसरो सैंड मसिनो सैंड डायमीटर कति कति पर्सेंटेज भाई कुछ ठाकुर अभी जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम बार पास भैया सोल हम सिल्ट र्ले भाँ अब जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम भाई सानों जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम भाग ठूल हमी सिल्ड भाँ सिल्ड कति पर्सेंटेज तो हमें ठा होता रीरो पॉइंट जीरो टू एम एम भाग सानों हम क्ले भाई क्ले पार्टिकल्स भी 
0.02 mm देखिले रा 0.00 कती 5 mm समाज से बैरी कर सा बने जी की साइज को से कती साइज को से क्ले पार्टिकल जोर सा बने रा सब पे को डिटेल आमले बनाऊं ना सकता तेल आमी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बन सा यो अनिवार्य सा आमले सोयल टेस्ट करी से बच्ची यो पतलाऊं नहीं पड़ सा अब त्यो पतलाऊं नहीं तरीका आमी यो चाहिए चैप्टर में पढ़ सकूं अब यहाँ लिखा था ये रोंग ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन को आप चाहिए स्वाइले पीछे जस्तों पर नहीं आना सकते यानी यहाँ ये उटा दो इटा तीन चार पांच उड़ा हाले स्वाइल था अमी ये लाज चाहिए अलेट टेस्ट करें बजी अमी आप ये लाब बनाना सकते हो यहाँ चाहिए परसे� जस्तो जाए त्यो बंदा सानो मशीनो वन्नी बुझने पड़े परसेंटेज फाइनर वन्नी को जाए तेरी डायमीटर बंदा मशीनो जाए वन्नी बुझने जाने पार्टिकल साइज वन्नी को जाए आम्र स्वाइल पार्टिकल्स को डायमीटर यो दुई टा बर्सेस को प्लॉटिंग हो यो अब ये दी आम्र स्वाइल जाए अगली नहीं मतलब बोला बताइए सके जीरो पॉइंट सील ट्रक के लिए लामी फाइन सोयल बने हुए हैं बंदा जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम होने को यहाँ निरीक्षण तो एक बार सही मैं तो बोला लाइन ताने दे हाँ जो जीरो पॉइंट सी जीरो सेवेन फाइव एमएम को जाएं बंदा सानोला हमें फाइन ग्रेन स्वाइल बन जा लाइन्स जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम मैं लेता लाइन ताने यहाँ जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव छोड़ बने यो बंदा सानो जाएं जीरो सेवेन फाइव एमएम यो बंदा सानो जे फाइन स्वेल हो ये अब यो तो भाई को ग्राफ है यहाँ पर ही ये सरी पर ही बने तो भाई को स्वेल जे फाइन ग्रेन स्वेल है जब बने को था भाई यहाँ तो देखना नहीं होना चाहिए दिस इस द फाइन ग्रेन स्वेल है अब ये दी तो भाई को ग्राफ है ना ये सरी बस ही यो यो है ना तो यो ग्राफ से ये सर कोर पे सरी बस ही बने ये लामी कोर्स ग्रेन स्वेल बने बन जाए दिस इस द कोर्स ग्रेन स्वेल अब तो भाई को जाएं और कुछ आ जाएं यहाँ बड़ा शुरू हुआ है नहीं जाएं कोर्स पार्टिकल बनी था यो को यो कोर्स पार्टिकल बनी था सब ये सर ये सर ये सर ये सर ये बाहर बहुत ही बने ये लामी ऑयल ग्रेडेड स्वेल बन जो स्वेल एकदम ही रामरूस स्वेल हो यो ऑयल में लेटिक लागे स्वेल जाएं यहाँ सैंड ग्रावेल देख ले रहा सब पे इच है यो यो अन्य और कुछ जाएं तब एको जाएं गैप ग्रेडेड बने बन जो तब एको यहाँ देखिए यहाँ समझे इस तरी आये यो इस ग्राफ यो नुसे यहाँ जाएं यहाँ से इस तरी आये और इस तरी स्विंग यो गई देखो भाई जाएं यो ऑयल ग्रेडेड उन तो यहाँ वाला ओरिजिनल भाई देखिए इस समय टाइम इस तो ओरिजिनल आये बने क्यों पूछने पर सब बने यो यहाँ देखिए यहाँ यो समय को साइज को पार्टिकल इसमें मिसिंग जाए यो ये तीसरी भीतर को साइज को पार्टिकल यहाँ छाई ना वन इसी ये तीसरी तो नॉन है तो गैप ग्रेडेड है गैप ग्रेडेड है सर एम्ब्रेस वेल में गैपिंग छाई सॉर्टेन परसेंट से यहाँ छाई ना दैट इस गैप ग्रेडेड इस तो ओरिजिनल आई दियो बने और कुछ यहाँ ना जाए यो सो ऐसरी गोए 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 यहाँ वाले ऐसरी गई देखो भाई यो ऑयल ग्रेडेड होंती हो यहाँ वाले सीधे पार्टिकल ड्रॉप भाई दे दैट इज़ द क्यों बंदा ये लाम ही जाए आ यो जाए आ यूनिफॉर्म बनेर बन जाए ये उड़े हाले सोयल पार्टिकल से आ से यहाँ छा तीसरा कर दाजे हम ले ये लाम ही यूनिफॉर्म बनेर बन जाए यो विभिन्न प्रकार को जाए आ सोयल जाए हम ही आ हम लोग ये पॉर फैला पर नसा चाहते इसका मतलब हम लोग पहला टेस्ट करे रहा यो ग्राफ बनाए पर सिपाल था उनसे कि हम लोग सोयल जाए कस्ट हाले और वो बन गया था उनसे यो बनाऊं ना लाई ये लाम हमी ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर बन चाहे यो कसरी बनाऊं ने बनी कुरा हमी यहाँ अध्ययन कर दे� ये उड़ा टेस्ट था सी बेनलाइसिस बने दिस इस द सी बेनलाइसिस टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट इस द सेडिमेंटेशन एनलाइसिस ये दुई टा टेस्ट सही गौरे पची तो कॉर्प कंप्लीट होन्जा तो और ये दुई टी टेस्ट गौरनु पर सब बने जिन्हें जो स्वाइल में डिपेंड होन्जा है ना जाए सी बेनलाइसिस ये दी तबे को स्वाइल में जाए आते दिन आ सकता है ना 0.075 मिम ये तीस वायक सम्मो को स्वाइल को साइज को सीप में आते बनना सकेगा जा ये एकदम ही मोस्टी ना होने जाए सीप ये बंदा सानो ना सीप आइल्स आप बनना सकेगा कुछ है ना बनना सकते ना बने ये बंदा सानो पार्टिकल्स कौन कती कती परसेंटेज आप बनने को रहा सीप एनालाइसिस बाढ़ा यो बंदा सानो पार्टिकल्स हैं कून को ती परसेंटेज आ बनेरो पतलाऊनो पौरे बने यूज़ फुल गो फॉर द सेडिमेंटेशन एनालाइसिस तीसरा गलत तबे को स्वाइल 
अनुसार कस्तो खाले सोइल छ दुईटे पनि गर्न पनि हुन सक्छ अ सीब एनालाइसिस मात्र पनि सफिसिएन्ट हुन सक्छ मैले यहाँ लेख्दै छु ड्राई सीब एनालाइसिस यदि तपाईसँग चाहिँ 5% भन्दा कम यस्तो आले हेर्दाखि 5% भन्दा कम फाइन्ड छ भने तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट सीब ड्राई सीब एनालाइसिस गर्दै हुन्छ सोइललाई सुकाउने ड्राई गर्ने ओभनमा त्यसपछि त्यसलाई मसिनो बनाएर पिन्ने पिनेर अनि सीबमा सेकिङ गर्दिने विभिन्न साइजको सीब लियो सीबमा सेकिङ गर्दिने अहिले हामी सीब एनालाइसिस पर्छ त्यसलाई हामी ड्राई सीब एनालाइसिस भनेर भन्छ तर यदि तपाईको सोइलमा चाहिँ 5% भन्दा ग्रेटर फाइन छ भने फाइन चाहिँ 0.075 एमएम भन्दा सानोला फाइन्स भन्छ मैले पटक पटक भनिराछु त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकदम फाइन्स भन्ने ओडाउने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नु दैट इज द 0.075 एमएम भन्दा सानो पार्टिकल छ जसलाई हामी सिल्ट र क्ले भन्छौ र यो भन्दा बेसी छ भने तपाईले ड्राई सीप एनालाइसिस गर्न हुँदैन किनभने तपाईले ड्राई सीप कारण के हो भने ड्राई सीप एनालाइसिस गर्दा यो फाइन्स यस्तो क्यारी बोर्डमा युज गर्ने धुलो जस्तो हुन्छ त्यो उडेर गइदिन्छ तपाईले सीबिङ गर्दाखेरि त्यो धुलो उडेर गइदिने भए भएर तपाईको रिजल्ट राम्रो आउँदैन चाहिँ त्यस कारण गर्दा तपाईँले त्यसलाई छुट्ट्याउनु पर्छ पहिला यो फाइन्स र यो भन्दा सानो र यो भन्दा ठुलोलाई यो भन्दा सानो फाइन्स र अनि कोर्स पार्टिकललाई छुट्ट्याउने कसरी छुट्ट्याउने त भन्दा ठ्याक्कै जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम को सिप लिने अनि त्यो सिपमा सोयल हाल्ने सोयल हालेर तपाईँले के गर्ने भन्दा पानी हाल्दै चलाउँदै जाने पानी हाल्दै चलाउँदै गरेर तल पा पास भएको पानीलाई चाहिँ तपाईँले एउटा भाँडोमा थाप्नु पर्छ माथिबाट पानी हाल्दै चलाउँदै गर्नु भयो भने पानीले सेभेन जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम भन्दा सानो पार्टिकललाई त्यहाँबाट बगाएर लैजान्छ जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम भन्दा खस्रो पार्टिकललाई रिटेन गर्छ है कति बेलासम्म चलाउने त भन्दा जति बेलासम्म पानी हाल्दै चलाउँदै थोरै पानी हाल्दै चलाउँदै कति बेलासम्म गर्ने जति बेलासम्म त्यो सिपबाट चुहिएको पानी एकदमै निट एन्ड क्लिन हुँदैन तपाईँलाई एकदम बताऊँ पानीलाई धो धमिलो बनाउने भनेको सिल्ट र क्लेको पार्टिकल्सले हो त्यसैले गर्दा त्यहाँबाट सिल्ट र क्ले सबै तल गइसकेपछि माथिबाट चुहिएको पानी सेन्ड र ग्राभेलबाट चुहिएको पानी चाहिँ सफा पानी आउँछ र त्यो सफा पानी नचुहिँदासम्म तपाईँले त्यो सिपमा पानी हाल्दै चलाएको चलाइ गर्ने र रिटेन स्याम्पल त्यो सिपमा रिटेन गएको स्याम्पललाई पनि ओभनमा राखिदिने अनि त्यो रिटेन पास भएको पानीलाई पनि तपाईँले भाँडै सुद्ध ओभनमा राखिदिने भोलिपल्ट आउँदा यो दुईटै ड्राई भएको हुन्छ यो रिटेन स्याम्पललाई सिप एनालाइसिस गरिदिने अनि त्यो पास भएको स्याम्पल जुन फाइन्स छ त्यसलाई चाहिँ भोलिपल्ट सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गरिदिने सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस चाहिँ त्यो पास भएको स्याम्पललाई जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम साइजको लाई चाहिँ अब तपाईँले सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गरेर त्यसमा पनि कति कति साइजको चाहिँ कति कति पर्सेन्टेज रहेछ भनेर पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ र यो दुईवटा टेस्ट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ ऐको ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन कर बन्छ अब जाऊँ सिप एनालाइसिस कसरी गर्ने सेन्ट मेडिसिन एनालाइसिस कसरी गर्ने अब सिप एनालाइसिस चाहिँ तपाईँले ल्याबमा सिप हुन्छ सिप विभिन्न सिप हुन्छ त्यो सिपको च्याङमा बनाउने दुईवटा कोर सिप सेट हामीले बनाउनु पर्छ एउटा चाहिँ फाइन सिप सेट भन्छ कोर सिप सेट र अर्को फाइन सिप सेट दिस इज द कोर सिप सेट यो तपाईँले यो 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 साइजको असी एमएम को चालिस एमएम को बिस एमएम को दस एमएम को फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएम को सिप यसरी झिकेर यसरी एउटा यसरी राख्ने मिलाएर जसरी यो फिगरमा राखेको छ त्यसरी मिलाएर राख्ने यसलाई कोर सिप सेट भन्छ अर्को फाइन सिप सेट चाहिँ 2 एम एम वन एम एम छ सय माइक्रोन भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स एम एम हो माइक्रोन टेन टू टू पावर माइनस सिक्स जिरो पोइन्ट सिक्स एम एम टेन टू टू पावर माइनस थ्री जिरो पोइन्ट फोर टू फाइभ एम एम जिरो पोइन्ट टू वान टू एम एम जिरो पोइन्ट वान फाइभ जिरो एम एम जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एम एम हो यो चाहिँ यो माइक्रोन सिप भन्छ यसलाई है माइक्रोन भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला यो मिटरमा हो यसलाई टेन टू पावर माइनस सिक्सले मल्टिप्लाई गरेपछि माइक्रोन भयो त्यो माइक्रोन साइजको सिपलाई चाहिँ दुईवटा सिप सेट बनाउने एउटा यो एउटा एउटा कोर सिप एउटा फाइन सिप हेर्नुहोस् यसलाई सिप एनालाइस अब म यसको प्रोसिडियर बताउँछु सिम्पल छ यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोयल स्याम्पल चाहिँ पाँच सयदेखि एक केजीसम्म लिन्छौँ हामी अब फाइन सोयल बढी छ भने पाँच सय ग्रामले नै पुग्छ यदि कोर्स सोयलहरू बढी छ भने एक केजी हाराहारीमा ठ्याक्कै नाप्नु परेन जे होस् पाँच सय भन्दा ठुलो एक केजीको हाराहारीमा एक केजी वन पोइन्ट फाइभ केजी जे दुई बहिनी हुन्छ त्यो ती सोयल लिनेर जोख्ने जोखिसेपछि हाम्रो सोयलको टोटल मास एम थाहा हुन्छ म तपाईँलाई यहाँ प्रोसिडियर बताउँदैछु यसबाट कहिले कहिले न्युमेरिकल पनि सोध्छ टोटल मास एम चाहिँ तपाईँले जोख्ने हो सपोज तपाईँले जोख्दाखेरि 
मेसिन म लोयर राखे रा यो कॉस दिने टाइट कर रा कॉस दिने पौसी सके बच्चे यो मेसिन यहाँ बाटा यो ऑन कर दिने बीती के यो डैग 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 आली न दाल जा पौती भी अलास समो अल्लाह वने बंदा दो ही मिनट समो दो ही मिनट समझे अल्लाह इरने अल्लाह इरे से बच्चे अब क्या करने बंदा अब यो खोलने राखे तेल्ला फेरे दो ही मिनट सेकिंग करने, दो ही मिनट सेकिंग करी से बची, अब वो टू मिम में कती रिटेन करियो, वन मिम में कती रिटेन करियो, छह से माइक्रोन में कती करियो, चार से में कती करियो, सब कोई मात जोक दी नहीं, सीधे टेस्ट ही, सीमेंटलाइसिस, ये सरी आमी कर सोंगी, अब यो करी से के बची इसको जाइए कैलकुलेशन you are a Sipco site, say you, ATM Mola, suppose you are a Sipco site, the way, suppose you ATM Mola, ATM Mola, Kothi retain by W1, the way in Abnubu, or go for TM Mola, this ma Kothi retain go, the way you in Abnuba, say W2, Ebom Ridley, the way, zero point zero seven five MM some more, carry you the pan by L, pan my passbago, is suppose it away. रिटेन भएको चाहिँ सोइल स्याम्पल जोख्ने एतातिर साइज अफ सी दिस इज द डायमिटर यसले हाम्रो सोइल पार्टिकल्सको डायमिटर दिन्छ यो न्यूमेरिकल तपाईहरुलाई सोच्छ है दि भेरी सिम्पल न्यूमेरिकल छ यो 80 40 20 हामीले सबै देखाइन 10 4.75 2 1 mm 0.6 माइक्रोन 0.425 माइक्रोन 0.3 माइक्रोन 0.15 माइक्रोन 0.075 माइक्रोन ये सब पे मैं रिटेन भाई को स्वाल जेता पहले था उन जा अब क्या कैलकुलेशन को सही करने था उन्हें अलग परसेंटेज मिलाने यो चाहिए यहाँ रिटेन भाई को टोटल ही है डब्लू जे टोटल वन पेंट टू फाइव एमएल बनाए थे तो इसको सब ये परसेंटेज निकालने यहाँ रिटेन को ती भाई वो सब पे मैं रिटेन भाई को परस तो अरे यहाँ समा आऊँ तो कोते रिटेन भाई से बंदा ऑसी में रिटेन भागो रे चालीस में रिटेन भागो जोड़ दिने P1 plus P2 अने यहाँ आऊँ तो हरी तीन टाइम में रिटेन भागो क्यूमुलेटिव निकालने P1 plus P2 plus P3 एवं रिटेन तो पहले आ चाहे सब पे को निकालने दे ये सब पे जोड़ दाह केरी लास्ट में डबल संगा बराबर � यो बाइको रिटेन क्यूमुलेटिव रिटेन अब यहाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनर हे तपाईले परसेंटेज फाइनर वर्सेस डायमिटर को प्लेट गर्ने हो परसेंटेज फाइनर भनेसी यो साइज भन्दा फाइनर कति रहेछ त भन्दा 100 परसेंटेज मा माइनस रिटेन घटाए भित यो भन्दा फाइनर आयो 40 भन्दा फाइनर कति रहेछ त भन्दा यसमा रिटेन यसमा रिटेन भनेको क्यूमुलेटिव रिटेन भयो त्यो घटाइ दिसेपछि परसेंटेज फाइनर एवम रिटले यो भन्दा सानो यो भन्दा सानो यो भन्दा सानो यो भन्दा सानो कति परसेंटेज रहेछ लगातार चाहिँ हामी कैलकुलेशन करना सकते हैं यो जांच में तब वाले न्यूमेरिकल सोधी रहा कुछ यो डब्लू दिन सा सॉफ्टवेयर में रिटेन दिन सा टोटल वे डब्लू दिन सा अनि प्रिपेयर द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉर पनेरा बन सा जांच में प्लॉट करने पर तब वाले लाख कैलकुलेशन करने तारीख में तब वाला बताएं है क्या क साइना सर सर प्लॉटिंग जेको सरी करनी सर त्यो आऊँ सर त्यो तो आइली समो को कैलकुलेशन समो तो के बुझे सही सही ना बनने मात्रे ला अब यो भाई से के पसी अब प्लॉटिंग है प्लॉटिंग से तो पहले 
पर्सेंटेज this is the semi log graph. What's the log? Sir, us man just play. Yo, tabare jaanch ma pani mark da kiri. Tabe ko gar costo unza tha jena. This is semi log graph. Chaiyo malai banana ma na thole normal graph din ja. This is the semi log graph. Eta tira log ma chai. Log ma banana ko abe chai tabe la option chai. No chai ya dos. Jai jai pani log ko chai dos ko multiple na unza chai. Dos division ma yo one boyo. अब यो 0.1 भयो यो 0.01 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 को म हुन्छ यहाँ अलिकति लेखेको तलब दाइमा भाछ अ चाहिँ यो तपाईले चाहिँ सेमिलर ग्राफ चाहिँ माग्ने अब यो भ्यालु चाहिँ तपाईले 10 बाट घटाउन पनि सक्नुहुन्छ सेमिलर ग्राफ मा यसरी नि प्लट गर्ने गरिन्छ यता तिर चाहिँ घटाउँदै गए पनि भो अथवा यता तिर बढाउँदै गए पनि भो तर सजिलो चाहिँ के हुन्छ यता बाट घटाउँदै जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ यो भयो यता तिर त 0 देखि 100 परसेंटेज भइहाल्यो सेमिलर ग्राफ हो तर प्लट गर्दा चाहिँ तपाईले होल होल नम्बर नै प्लट गर्ने हो किनभन्दा त्यो ग्राफले आफै त्यसलाई लग मा लगाइ जान्छ तपाईले लग मा लान जरुरी छैन यो अब प्लट गर्नुस् 80 एमएम को कति परसेंटेज छ एवं रीतले सबैको एउटा एउटा पोइन्ट आउँछ है पोइन्ट आउँछ है तपाईको शिप को साइज अनुसार परसेंटेज फाइनल र शिप को डायमिटर बाट चाहिँ यस्तो यस्तो पोइन्ट आउँछ यो पॉइंट लाई सरी जोड़ दिनोस यो कर्व जो नया मेंटेन भायो यो कर्व चाहिए क्यों बने यहाँ आए को यो कर्व चाहिए यो पॉइंट आला तब वाले फ्री एंड ले चाहिए जोड़ने हो अब हमने नो लिखा था हरी अब तब एको चाहिए उसमें एक्सेल माता उल्लेख जोड़ दिया जा दिस इज़ द ग्रेन साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन क अब यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर मात्र बना भन्दैन यसबाट तपाईले दुईटा कोफिसियन्ट निकाल पनि भन्छ त्यो कोफिसियन्टमा जानु भन्दा अगाडि तपाईलाई यो तीनटा डायमिटरको भ्यालु थाहा हुन जरुरी छ d60 d10 d30 यो भन्या चाहिँ के भने 60% फाइनर सँग हेर्नु होला ग्राफमा इजीली निकाल्न सक्नुहुन्छ 60% फाइनर सँग होरिजन्टल लाइन ल यसले ग्राफलाई जामी ठान्छ त्यहाँबाट भर्टिकल ड्रप गरे भने त्यो डायमिटरको भ्यालु चाहिँ d60 d60 को अर्थ के भने यो सोइलमा धेरै ठाउँ आउँछ D60, D10, D30 बने रहता है वेरे एकदम बुद्धिज्ञ बनी पूरा 60 परसेंट फाइनर संग रिलेटेड D60 हो 30 परसेंट फाइनर संग रिलेटेड ये सारे लाने यहाँ बड़ा जाम मीठा जब डेट D30 10 बड़ा ओरिजिनल ले जाने ये ले हमरो कॉर्ब बड़ा जाम मीठा जब तो यहाँ बड़ा बॉडी का लाने डेट डेट D10 यू निक तबेले गाने प्लॉटिंग से ये तो हो प्लॉटिंग गाने पनी खासे गारो चाहे ना सेमीलॉग ग्राफ मागने ये रस सेमीलॉग ग्राफ मा वोल नंबर में गाने जस्तो जें टेन एमएम बड़ा कती परसेंटेज बो ये वड़ा पॉइंट आया लियो अब वन एमएम बड़ा ये वड़ा पॉइंट आऊँ सा टू एमएम बड़ा और को पॉइंट आऊँगा ट्वेंटी तब पहला मैं फिर पनी बताऊं यो कंप्लीट कॉर्ब देखा ही कुछ तो रा 0.075 साइज ये तातीर पोर्शन यानी री 0.075 चाहिए बंदा 0.01 यहाँ चाहिए 0.075 बनी सी वन टू ये तातीर पोर्शन यो बंदा पछाड़ी को कॉर्ब चाहिए यो बंदा पछाड़ी को कॉर्ब चाहिए यो कॉर्ब चाहिए आइडोमीटर के रिसेडिमेंटेशन ग्रे सीबी एनालिसिस बाट आगो मैले यहाँ कम्प्लिटली तपाईलाई देखाए तर एकदमै बुझ्नु होला 0.075 एमएम भन्दा सानो चाहिँ आइडोमिटर टेस्ट बाट आउँछ यो भन्दा यता तिरको चाहिँ यो यति पोर्सन चाहिँ सीबी एनालिसिस बाट आउँछ यति पोर्सन ल अब यो भयो सीबी एनालिसिस मैले तपाईलाई पढाए अब सम कोफिसियन्ट यहाँ यो अघि नै यहाँ देखेछ तपाईलाई 75% सँग रिलेटेड D75 60 सँग रिलेटेड D60 30 सां रिलेटेड D30 अब 25 सां निकली रिलेटेड D25 10 परसेंट फाइनर सां रिलेटेड D10 हो यो तो तब वाले प्लॉट गरीब से निकालना सांग तो इफेक्टिव साइज D10 है ना सां यो 10 परसेंट फाइनर सां रिलेटेड D10 ले चाहिए स्वाइल को परमिबिलिटी में एक दो में ठुलो रोल खेलने का सा यो 10 परसेंट फाइनर वाला पार्टिकल्स ले ले वाइड सानो बनाउने काम यसले गर्छ त्यस कारण गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त इफेक्टिभ साइज हो यसले चाहिँ सोइलको परमिबिलिटीमा पछि तपाईले परमिबिलिटी पर्दाखेरि यो डी10 भन्ने चीज चाहिँ त्यहाँ आउँछ यो चाहिँ ध्यान दिनुहोला 
अब कोफिशियंट अफ यूनिफर्मिटी डी सिक्सटी बाई डी टेन दिस इज द कोफिशियंट डी सिक्सटी बाई डी टेन ए अब तब एकदम बुझ्हला सीयू को भ्यू जी ठूल आती राम सुहाइल हो क्या डी सिक्सटी को भ्यू ठूल आने री टेन को भ्यू एकदम सानों आने को अर्थ के हम सोइल में चाहे एकदम ठूल पार्टिकल देखि लेकर सान सान पार्टिकल रही बुझीसंगा चाहे कोफिशियंट अफ यूनिफर्मिटी भाई हम सोइल एकदम सब थोक भारत सोइल छोड़ एकदम राम सोइल मैं हम वेल ग्रेडेड हो सीयू को भ्यू जी ठूल आयो ते सोइल हम वेल ग्रेडेड सोइल कब साइज को पार्टिकल छुझि तर सीयू को भ्यू चाह कम आयो अ पच्छी पढ़् सीयू को यूज कर सोइल क्लासिफाई करना सीयू को भ्यू जो फोर भाग कम आयो हम तो सोइल राम मंदेन वेल ग्रेडेड होना बुझी कोफिशियंट अफ कर्बेचर भी सी 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 कोफिशियंट अफ कर्बेचर दैट इज डी थर्टी स्क्वायर बाय डी सिक्सटी इंटू डी टेन हो इस कर कति को घुमे भिफाइन कर जो डी सिक्सटी में यहाँ पोर्सन में मोस्ट अफ द ये लग लग लिनीयर जो ये लिनीयर जो हो बीच में यो हो कर प्राय इस आए लिनीयर जो हो यहाँ एकदम सार कर्ब आ पोर्सन में यह कर्ब इसको कर्बेचर नाप्ने काम को अब सीसी को भ्यू वन टू थ्री को बीच में आयो तो सोइल हम वेल ग्रेडेड सोइल अब यह सीसी को भ्यू बड़ी आने थाले फिर यह गैप ग्रेडेड तीर जाना यह दुईटा कोफिशियंट हमें यहाँ बट नि जांच में तब ठैक्क यही कोफिशियंट निल भूमेरिकल तस्त सो अब टाइम चाहे लगने वो प्लटिंग स्लटिंग करना तर चाह तर गा न्यूमेरिकल ये हो अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में अब हाइड सेडिमेंटेशन में हम हेलो सर को फर्मुला जस्ते यो यूनिफर्मिटी कोफिशियंट भाइज भाई डी टेन ही होने कि डी सिक्सटी बाई डी टेन डी थर्ड ये फर्मुल हो इसको स्टैंडर्ड फर्मुला हो हर एक सर को सिक्सटी में आर सार चेंज भेस होना सब सोइल को सार चेंज होने मैं तब तो बता ये तो सोइल पीछे फरक फरक आँच सीयू को भ्यू चाहे अब तो डी सिक्सटी डी टेन सोइल पीछे फरक हो डी थर्टी को भ्यू सोइल पीछे फरक हो डी सिक्सटी बाई डी टेन भाई को रेसिओ के रिप्रेजेंट कर सिक्सटी पर्सेंट फाइनर भाग लगभग कोर्स पार्टिकल होर्स पार्टिकल को एवरेज भ्यू चाहिए डी सिक्सटी दी डी टेन ने जैसे फाइन सोइल को एवरेज डायमिटर दिखा यह दुईटा को रेसिओ कोफिशियंट अफ यूनिफर्मिटी हो इसको भ्यू जी ठूल आए तब बुझ्पर्यो हम सोइल में डी सिक्सटी को भ्यू धे डी टेन को भ्यू कम आयो सीयू को भ्यू बढ़ी आँच रढ़ी आने को अर्थ के हम सोइल में एकदम कोर्स पार्टिकल देखि लेकर एकदम मोसिन पार्टिकल सम्म रही भाई बुझी दैट इज द वेल ग्रेडेड सोइल होने बुझी यदि सीयू को भ्यू ग्रेटर देन फोर आए हैं वेल ग्रेडेड होने बुझ् पर्व अब सीसी को भ्यू ने कोफिशियंट अफ कर्बेचर हो यो डी थर्टी के कोर्स रइंस को दुईटे को एवरेज कर यहाँ लग लग लिनीयर जो यहाँ लग लग लिनीयर जो अभी बीच पोर्सन में आएगा अलग कर्ब आँच क्या कर्ब में धेरे इसको स्लोप जस्ते हो ये सीसी इसको भ्यू एकदम तब को भर्टिकल आयो सीसी को भ्यू बड़ी आयो राम भैन एकदम कम आए हेरिजेंटल जो भो गैप ग्रेडेड हो मैं तब बताए भर्टिकल आए हैं राम भैन एकदम स्लाइड होते आए हैं तो सोइल राम सीसी को भैल्यू वन टू थ्री आए हैं एकदम राम हो वन टू थ्री भाई वन भाग कम थ्री भाग बेस आए हैं तो सोइल राम होना भाई बुझी रहा सोइल को हर एक सोइल को सीयू रीसी को भैल्यू फरक हो डी सिक्सटी री टेन को भैल्यू फरक हो तर नि फर्मुला सीयू रीसी को स्टैंडर्ड फर्मुला अब हम जाऊ पार्टिकल साइज हजर 
पैराबोलिक रिलेशन बने ऐसे ही इसको जो की रिलेशन होना है लोगारिथमिक रिलेशन होना है परसेंटेज फाइनर रहा लॉग इसके लॉग के जो डायमीटर को बीच को रिलेशन जो की होना है लोगारिथमिक रिलेशन होना है बने रोने ले पता लाभ है रहा सिमिलर ग्राफ में प्लॉट करने पर एक आर्ट बुझे अब आगे ने हमले पढ़े हों आम्रो सीप के लिए संभव चाहिए ना कि ना उनका 75 माइग्रेन बंदा सानो सीप बने कुछ चाहिए ना क्यों बंदा तौला तेरे जाना पड़े बने ये सुल गो फॉर द आइडोमीटर टेस्ट जस्ट लामी सेडिमेंटेशन एनालाइसिस पने रहा बंसा अब हेरो तो आइडोमीटर टेस्ट का सरिगा ने अब आइडोमीटर एनालाइसिस से क्यों बंदा � ये वाला केरे स्वाइल ये वाला जैसे सेडी मेंट्स भागो सॉल्यूशन बन जाए अब यू जैसे क्यों बने इसको शुरू में जैसे यूनी होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाए तब वाले मस्त अलार्म छोड़ दिए वो बने अब कई समय पर जाए क्यों बन जाए बने पार्टिकल सेटल करना था जैसे यो विद्रो भागो पार्टिकल से बिस्तारे � पहला इसको ये होमोजेनियस होना है ये स्वाइल को डेंसिटी बढ़ी होना है तो सेंड करता है जैसे ये आइडोमीटर देरे माथे निकले होना है जब ये पार्टिकल जरूर सेटल कर दे जान सा तेजी यो पानी को डेंसिटी कर दे जान सा पानी को डेंसिटी करने में उनको मतलब जो कि वाने पार्टिकल सेटल करे पर ये हैरे यो जैन स्टॉक्स लॉ में आते हैं डिपेंडेंट था यो जैन एडमिट एनालाइसिस बेस्ड ऑन द स्टॉक्स लॉ स्टॉक्स लॉ वनर के उन जन शुरू में वेलोसिटी बढ़ जा बढ़ी उन जन तार पहुंची जैन विस्तार योर ना जैन इक्विलिब्रियम में आए बच्चे जो कांस्टेंट वेलोसिटी में घर सा जहर सा बनने के राजे विस्कोसिटी रहा अन्य ऑप्टरस पोर्स पानी को ऑप्टरस पोर्स मास्टर अन्य विस्कोस विस्कोस पोर्स तें मास्टर लाख सा आह रहा तालती रहा अन्य वेट रहते हो दुई टा बैलेंस वही सी पची ये वड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी माउंस आह रहा तीस साल लाई स्टक्स लाले जी बैकिया कर रहा हो अब यू पूरा जाके वने टाइम अनुसार से ही शुरू को टाइम में खसरा पार्टिकल जाने वो नहीं से टाइम बहुत से डायमीटर के रिलेशन से हैं जब ती देरे टाइम लगाऊं तो ती मोसिनो पार्टिकल लगाऊं नहीं बाबे रहा हमें ले विभिन्न टाइम में राइडोमीटर जाने पार्टिकल जोरदार डेंसिटी कॉट नहीं राइडोमीटर को रीडिंग चाहिए तो अब ले जाएं पहला खासरो पार्टिकल गार्ड सा तो इसमें ज्यादा ही बड़ी टाइम लगा तो ये मशीना पार्टिकल और जाएं पौष्टिक सेटल गार्ड सा ये तो हमें लाइसेंस था वाकई कुरा बयाल हो तो इसमें तो टाइम रह डायमीटर को बीच का रिलेशन पनी सा रीडिंग रह डेंसिटी बीच का रिलेशन सा टाइम रह डायमीटर को बीच तो पहले जो डायमीटर वर्सेस परसेंटेज फाइनर निकालना सकते हो जो नामले सीबीएनआईसी में निकालना सकते हो ना तो आप ही यहाँ निकालना सकते हो तो आप ही आइडोमीटर एनालाइसिस दैट इस सेडिमेंटेशन एनालाइसिस हो एकदम ही बुझने वाला सेडिमेंटेशन उन्हीं प्रोसेस बाढ़ गया हुआ है लेसेडिमेंटेशन एनालाइसिस � प्लस से ही ऑप्टरस फोर्स बात आता है गर्दा खेरी यो से ही टॉर्मिनल वेलोसिटी आउट जाए यो से ही जीडब्ल्यू बनी सीज़ ग्रेविटी ऑफ़ वाटर जीएस बनी सीज़ ग्रेविटी ऑफ़ सोयल पार्टिकल जीडब्ल्यू अलवेज वन होना है ये चीज़ तबेले पूछने वाला डिस्टल वाटर को स्पेसिफिक ग्रेविटी दे ले पनी वन होना है 
डिपेन्ड हुन्छ अब यो टेस्टको एउटा सबभन्दा ठुलो लिमिटेसन के भने यसले चाहिँ स्ट्रक्स ल ल हामीले फलो गरेउ स्ट्रक्स ल ले चाहिँ सोइल पार्टिकल ला स्पेरिकल मान्छ के रे चाहिँ स्ट्रक्स ल ले जहिले पनि स्पेरिकल पार्टिकल्सको कुरा गर्छ तर हाम्रो सोइल पार्टिकल्स स्पेरिकल चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ यो कुरा एकदमै पुरै सोइल पार्टिकल स्पेरिकल पार्टिकल होइन तर अब यो मान्ने भएर यसको लिमिटेसन हो यो सिब एनालाइसिसको पनि लिमिटेसन हो सिब एनालाइसिसमा पनि गोलो गोलो हाले होल हुन्छ सिबमा तर हाम्रो सोइल स्याम्पल गोलो होल हुँदैन लामचो हाले हुन्छ त्यो चाहिँ यो सिब एनालाइसिसको र सबै सोइल पार्टिकल गोलो हुनु पर्छ भन्ने छैन कुन लामचो हुन्छ कुनै ट्रायंगुलर हुन्छ कुनै सेमी एंगुलर हुन्छ कुनै परफेक्टली राउन्डेड एन्ड स्पेरिकल हुन्छ तर एसम्पसन के हो भने सबै राउन्डेड हो भन्ने एसम्पसन चाहिँ यो टेस्टमा चाहिँ गभर्न गर्छ इक्विपमेन्ट के के चाहिन्छ भने तपाईलाई हाइड्रोमिटर चाहिन्छ एउटा दुईटा हाइड्रोमिटर चाहिन्छ दुईटा हाइड्रोमिटर चाहिन्छ अनि डिस्पर्सन कप मेकानिकल स्टिरर कम्प्लिट एसेसरिज हुन्छ तपाईले हल्लाउने हाले चाहिँ सोइल र पानीलाई घोल्नको लागि चाहिँ तपाईले हल्लाउने हाले हुन्छ टु ग्लास जार टू ग्लास जार चाहिँ वान लिटर भयो के रे चाहिँ क्यापासिटीको हजार एमएल क्यापासिटीको दुईटा ग्लास जार चाहियो अनि त्यसपछि गएर डिप फ्लक्चुए फ्लक्चुएटिङ एजेन्ट भन्छ डिप फ्लक्चुएटिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ के भने जस्तो सोइल पार्टिकल्सलाई तपाईँले पिसेर पानीमा हाल्दाखेरि त्यो पार्टिकल्सहरू आपसमा जोडिन भएन फेरि उनीहरू दुईजनाको दुईटाको एट्र्याक्सनले जोडियो भने त फेरि ठुलो सालको पार्टिकल बन्छ र चाँडै सेटल गर्छ त्यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो दिँदैन त्यसैले पार्टिकल्सहरू एक आपसमा नजोडियोन भन्नको लागि डिस्पर्सिङ एजेन्ट अथवा डिप फ्लक्चुएटिङ एजेन्ट भन्छ त्यो हामी हाल्ने गर्छौँ जस्तो हेक्जा सोडियम मेटा फोस सोडियम हेक्जा मेटा फोस्फेट भन्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ थर्टी थ्री ग्राम अफ सोडियम हेक्जा मेटा सेभेन ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिसाएर वान लिटर सोलुसनमा हामी त्यति मिसाउँछौँ त्यसको काम चाहिँ एउटै काम भने के भने पार्टिकल्सहरू चाहिँ हामीले डिस्पर्स गरेको पार्टिकल्सहरू पिनेर डिस्पर्स गरेको पार्टिकल्सहरू चाहिँ नजोडियोन भन्नको लागि अब समय हेर्नको लागि स्टप वाच टेम्परेचर नाप्नको लागि थर्मोमिटर प्लटिङ गर्नको लागि स्केल दिएर त इक्विपमेन्ट निडेड फर द हाइड्रोमिक एनालाइसिस अब यसको प्रोसिड्युर म तपाईँलाई यहाँ लेखेको छु तपाईँले पछि हेर्नु होला म चाहिँ सर र बताउँछु जुन लागि नै वेट सिप एनालाइसिस गर्छ सेभेन्टी फाइभ माइक्रोनबाट पास भएको स्याम्पल छ त्यसलाई हामीले ओभनमा राख्छौँ र त्यो ओभनमा पास भएको स्याम्पलबाट चाहिँ हामी पचास ग्राम स्याम्पल लिन्छौँ पचास ग्राम स्याम्पल लिएर त्यसमा चाहिँ सोडियम एक्जामेटा फुसपेट चाहिँ सयदेखि एक सय पच्चिस एमएल चाहिँ हामी मिसाउँछौँ र मिसाएर पानीमा घोल्छौँ डिस्टिल वाटरमा घोलेर राख्छौँ मस्त त्यसलाई चाहिँ स्टिरिङ गरेर घोल्छौँ र घोलिसकेपछि पन्ध्र मिनट जति राखेर घोलेर राखिसकेपछि अनि हामी त्यसलाई चाहिँ हजार एमएलको बनाउँछौँ पानी हालेर डिस्टिल वाटर हालेर हजार सिसीको भोलुम हामी बनाउँछौँ बनाइसकेपछि दुईवटा जारमा हुन्छ हेर्नु चाहिँ दुईवटा जार हामीले लिन्छौँ एउटा जारमा डिस्टिल वाटर मात्रै भएको हुन्छ एउटा जारमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सोइल अनि त्यसपछि डिस्पर्सिङ एजेन्ट अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पानी हालेर बनाएको दुईवटा जार हुन्छ त्यसपछि हामीले रिडिङ सुरु गर्ने हो अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने हाइड्रोमिटर लिनुहुन्छ हाइड्रोमिटर चाहिँ जेन्टली तपाईँले चाहिँ सोलुसन हाल्नुहुन्छ नलिनु तपाईँले तर पहिले फेरि यहाँ बुझ्नु होला यो हजार सिसी बनाइसकेपछि तपाईँले मस्त जारको एउटा हातकोले तल फेदलाई समातेर अर्को हातले चाहिँ जारको मुख थुनेर तपाईँले सेकिङ गर्नुपर्छ हल्लाउने भर्टिकल्ली हल्लाउने जारलाई चाहिँ तल माथि गरेर चाहिँ ताकि एकदमै राम्रो सोइल घुलियोस् र मुजिने सोलुसन बनोस् भनेर माथि एउटा टु टुपोलाई चाहिँ अर्को हातले र बेसमा अर्को हात राखेर तलमा चाहिँ सेकिङ गर्ने र तपाईँले कम्तीमा तिसचोटि सेकिङ गर भनेर भन्छ राम्रोसँग चाहिँ तिसैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने छैन राम्रोसित घुलोस् भन्नको लागि हो र त्यसपछि अनि जेन्टली चाहिँ हाइड्रोमिटर राख्नुहुन्छ त्यो सोलुसन जा के रे जारमा र अनि तिस सेकेन्डमा चाहिँ पन्ध्र सेकेन्डमा तिस सेकेन्डमा एक मिनेटमा र दुई मिनेटमा हाइड्रोमिटर रिडिङ लिनुहुन्छ लगातार अनि त्यसपछि त्यो हाइड्रोमिटरलाई झिकेर तपाईँ पानी भएको मात्रै भएको चाहिँ जारमा राखिदिने त्यहीँ उसमा राखि नराख्ने त्यसले फेरि इफेक्ट गर्छ त्यहाँबाट झिकेर पानी भएकोमा राख्ने त्यसपछि पछि फर्दर रिडिङ लिने चार आठ मिनेटमा सोह्र मिनेटमा प चाहिँ आधा घन्टामा यसरी यो यहाँ टाइम यसरी दिएको छ 
आधा घंटा पीछे एक घंटा में अर एक एक घंटा में तब लगभग तो चौबीस घंटा समय लगभग यह टेस्ट कर इसको प्रोसिडियर हो अब अलग इसको थीम में जाऊ हमी तब ड्राई कर पलबरा सीधे मुझ पिने मसिनो बना को अभी हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एम एल डिस्पोर्सिंग एजेंट लिखो अभी तब डिस्टिल वाटर लेकर हजार एम एल को बनाए मत इस हाथ ले एवं हाथ ले यहाँ एवं हाथ ले यहाँ सतर इस सेक करने तल मत इस हल्लाने तल मत गर मस्त हल्लाने इसलिए ताकि एकदम सोलूसन बनो अर डिस्टिल वाटर मत जारी दुईटा जार एटा जार यो एटा जार यो यो सोइल सस्पेन्सन ये डिस्टिल वाटर मत दुईटा जार तैयार कर हाइड्रोमीटर तब भैई अब मेजरमेंट के तब मेजरमेंट हाइड्रोमीटर इस हाल्न भो हाइड्रोमीटर को ये रिडिंग लिने पानी ले रिडिंग लिंद जाने थर्टी सेकेंड एक मिनट दुई मिनट करते चौबीस घंटा समय हाइड्रोमीटर रिडिंग आरएच बने तब यहाँ लरएच को भैल्यू चाहिए ये हो आरएच को भैल्यू हो यो हाइड्रोमीटर रिडिंग तब जाने तर ध्यान दिन हाइड्रोमीटर यहीं राखी रहना हूँ यो चार वा रिडिंग तब टाइमली नभ्या भर चार वा रिडिंग तीन टा अथवा चार वा रिडिंग तब यहीं राखने पच्चीस लमो समय गैप होगा झिके तब पानी को जार में राख् पर्च मेजरमेंट अब इसको अलग क्याकुलेसन को हाइड्रोमीटर को क्यालिब्रेसन क्या क्यालिब्रेसन ये यहाँ जीरो पॉइंट नाइन घुद्ध यहाँ वन पोइ थ्री वन पोइंट थ्री जीरो थ्री वन पोइंट जीरो थ्री फाइव योजना जाना तल तीर भैल्यू बढ़े होब तब को रिडिंग सपोज तब को रिडिंग आरएच को भैल्यू कसरी आज तब को रिडिंग वन पोइंट जीरो टू फाइव छोटे पानी ने वन पोइ जीरो फाइव में भाई भी तब को आरएच को भैल्यू चाहे वन पोइंट जीरो फाइव माइनस वन इंटू वन थाउजेंड करे आरएच को भैल्यू आँच अब तब तो हाइड्रोमीटर आपको हाइड्रोमीटर को अनुसार क्यालिब्रेसन चार्ट बनाने रिडिंग ए आरएच भर्सेस इफेक्टिव हाइट को क्यालिब्रेसन चार्ट हो आरएच कसरी याची में कन्वर्ट करने भाई कुछ हो यो आपने बनाने क्यालिब्रेसन चार्ट हमें पाँच यो यो अभी तब आरएच को भैल्यू तब हो अनुसार तब एची में कन्वर्ट करने यहाँ बड़ा एची में सीधे ये चार्ट कन्वर्ट कर सकता न्यूमेरिकली भी कर सकता अभी मैं तब दिखा तर यह क्यालिब्रेसन चार्ट हमीर प्राप्त होडोमीटर को आरएच यहाँ बड़ रिडिंग लिने आरएच बड़े कसरी इफेक्टिव डेप्थ एच ई पत्ता लाने इफेक्ट डेप्थ होने कि अभी तब मैथमेटिकली तब कन्वर्ट करने दिशी तो फर्मुला एच ई तो चार्ट छे फर्मुला यूज कर सकूँ अब हेन जहाँ याच बने के भाई याच बने क्यालिब्रेसर को फेद बा तब रिडिंग को रिडिंग को हाइट याच हो यो तब नन हो तब रिडिंग लिखो तैंकि तलसम चाहिए तब याच था स्किल ने नापे याद आईहाल अब हेन तब हाइड्रोमीटर को बल्ब भाई ये बल्ब को हाइट भी तब नन हो स्किल नाप्न याच आयो अब भोल्युम अफ यो बल्ब यो बल्ब को भोल्युम यो बल्ब को मत भोल्युम तब अब तब ठाईन सीम्पल तरीका तब नाप्न सकूँ कि गरी भादा पैला जार में पानी हाल अति जार में भोल्युम पानी को नाप्य बल्ब हाल दी सके अभी कति इंक्रीज भो तो भिज तब सजी नाप्न हो भिज तब अब याची को भ्या फर्मुला हो ये याद रिडिंग चेंज होते जो याद जी सिंक होते गए याच को भैल्यू बढ़ते जा जी सिंक होते गए याच को अरुण सब कंसान हो याच को भैल्यू बढ़ते जा इफेक्टिव हाइट अफ याची याची को यो याची बने के वाटर को सर्फेस यो प्रेसर के हाइड्रोमीटर बल्ब को सीजीसम को हाइट हो यानी जी सोइल पार्टिकल सेटल करते जी माथि को डेन्सिटी कम होते जा तल को डेन्सिटी बढ़ते जा तल को डेन्सिटी बढ़ी होता माथि को डेन्सिटी कम होते जा 
अनि यो चाहिँ तल सिंक गर्दै जान्छ यो जति यहाँको डेन्सिटी कम भो तल चाहिँ सोइल पार्टिकल सेटल गर्यो यो त्यो डेन्सिटी गर्दै गर्दै जाने यानी याची को अर्थ चाहिँ के हो भने सोइल पार्टिकल्स ले ट्राभल गरेको त्यति टाइममा हामीले लिएको रिडिंग को टाइममा सोइल पार्टिकल ले ट्राभल गरेको इफेक्टिभ हाइ हो कति हाइ ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा यसबाट आउँछ यो त यसैलाई यहाँ चाहिँ ड्रामेटिकली पनि देखा छ यो अब जति तपाईको चाहिँ टाइम बढ्दै गयो त्यति याची को भ्यालु बढ्दै जान्छ यो चाहिँ यहाँ तपाईलाई देखाको किन भन्दा सेटल गरिसकेपछि यो चाहिँ तलतिर भ्यालु जान्छ तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाइड्रोमिटर रिडिङ चाहिँ उल्टो भएर हाइड्रोमिटर रिडिङको भ्यालु चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ रिडिङ चाहिँ घट्दै जान्छ यो चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्यो अब यो अनुसार चाहिँ तपाईले तर तपाईले रिएको हाइड्रोमिटर रिडिङ याच जुन चाहिँ यो आर याच यो आरएएस चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ तपाईले सिधै त्यो आरएएस लिन नपाइदिनु करेक्सन चाहिँ तीनवटा करेक्सन छ मेनिस्कस करेक्सन भनेर भन्छ मेनिस्कस करेक्सन भने चाहिँ यो यहाँ तपाईले फिगरमा देखा छ मेनिस्कस करेक्सन भने चाहिँ के भने ग्लास र पानीको बीचको सर्फेस टेन्सनको फोर्सको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ पानी राइज हुन्छ तपाईले फिजिक्समा पढिसिया हो वाटर राइज हुन्छ एक्चुअल रिडिङ चाहिँ यो हुन पर्ने तर तपाईले रिडिङ लिँदा खेरि पानी यहाँ देखिन्छ द्याट इज द के भन्दा सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा पानी माथि देखिन्छ द्याट इज द करेक्सन तर के भने हाम्रो चाहिँ रिडिङ चाहिँ माथि कम तल बेसी हुने भएर करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ गर्नुपर्छ तपाईँले हुन परेको एक्चुअल भ्यालु यो यहाँ देखाउँछ कम देखाउँछ करेक्सन रिडिङको भ्यालु उल्टो रिडिङ भएर त्यसमा तपाईँको करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ करेक्सन तपाईँले गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी मेनिस्कस करेक्सन अहिले कसरी गर्ने म तपाईँलाई बताउँछु तर यो चाहिँ मेनिस्कस करेक्सन भनेर भन्छ यो चाहिँ सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा वाटर चाहिँ एक्चुअल भए भन्दा माथि राइज भएको हुन्छ रिडिङ लिँदाखेरि तर त्यो चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ अर्को करेक्सन छ टेम्परेचर करेक्सन हजुर सर यसमा लिक्विडमा हालिसकेपछि त्यसमा सिपीको रोल चाहिँ हुँदैन सीपी भनेको सीपी भनेको सेन्टर अफ प्रेसर को रोल सेन्टर अफ प्रेसर त्यसमा के रे म्याक्सिमम प्रेसर त्यो पोइन्ट मा राख्छ भनेपछि त्यो त्यसको खासै रोलहरु हुँदैन सर प्रेसर भन्नाले के प्रेसर भन्नु भने त्यो लिक्विड प्रेसर लाग्छ नि त्यो हाम्रो उसमा त्यो बेजलमा अँ त्यो त्यसले त फर्मुलालाई गभर्न गर्ने भयो यो चाहिँ बायन्सी फोर्स लाग्छ र भिस्कोसिटी लाग्ने कारणले त टर्मिनल भेलोसिटीले पार्टिकल लाग्ने गर्ने रोल त छँदैछ त्यो त छ त्यो अनुसार चाहिँ यसको इफेक्ट त भइहाल्छ त्यसलाई त फर्मुलामै भेलोसिटीमै हामीले नाप्ने भनेकै भेलोसिटी हो भेलोसिटीबाट त्यो फर्मुलामा राख्छौँ हामी याची बाई टाइम हामीले याची नाप्न खोज्दैछौँ याची नाप्ने बित्तिकै याची बाई टाइम गर्ने बित्तिकै भेलोसिटी आउँछ त्यही टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ यो लिक्विडले दिने भिस्कस फोर्स त्यसपछि गएर के भन्दा चाहिँ अप्थ्रस फोर्स सबैबाट आएको चाहिँ स्ट्रक्चरबाट आएको फर्मुला हो नि त त्यो त्यस कारणले त्यसले को सोइल पार्टिकलमा इफेक्ट त आइहाल्छ ल अब यो यो चाहिँ हामीले मेन करेक्सन गर्ने तरिका कुरा मैले तपाईँले बुझाएँ अर्को चाहिँ टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ के हो भने हामीले जहिले पनि जी को लागि स्पेसिक ग्राभिटी को लागि स्टान्डर्ड टेम्परेचर भनेको ट्वेन्टी सेभेन डिग्री हो तपाईँले एकदम बुझ्नु होला ट्वेन्टी सेभेन डिग्रीलाई चाहिँ हामी स्टान्डर्ड टेम्परेचर मान्छौँ यहाँ स्पेसिक ग्राभिटी को ठुलो रोल हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन डिग्री हुन्छ यदि टेम्परेचर ट्वेन्टी सेभेन डिग्री छ भने त तपाईँले यी सबैमा केही करेक्सन गर्नु परेन तर तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ ल्याको टेम्परेचर ट्वेन्टी सेभेन डिग्री भन्दा कम या ट्वेन्टी सेभेन डिग्री भन्दा बेसी हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन डिग्री भन्दा कम भइदियो भने डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्क्रिज हुन्छ बेसी भइदियो भने डेन्सिटी अफ लिक्विड कम डिग्रिज हुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यस कारण गर्दा चाहिँ बढी भइदियो डेन्सिटी बढी भइदियो र गर्नु भने पोजिटिभ या नेगेटिभ तपाईँले करेक्सन गर्नुपर्छ टेम्परेचर बढी भइदियो डेन्सिटी अफ लिक्विड कम हुन्छ लेभिनको करेक्सन चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ गर्नुपर्यो यति डेन्सिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसिक ग्राभिटीको टाइम के रुम टेम्परेचर चाहिँ सत्ताइस डिग्री भन्दा चाहिँ चाहिँ कम छ भने डेन्सिटी अफ लिक्विड बढ्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईँले करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ गर्नुपर्छ दिस इज द टेम्परेचर करेक्सन सत्ताइस डिग्रीको रिफ्रेन्समा तपाईँले गर्नुहुन्छ अर्को छ डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन तपाईँले डिस्पर्सिङ एजेन्ट सोडियम हेचामेटा फोस्पेट हाल्नु भएको छ सोडियम एक्जाबेटा मोटर पिछे खाली पार्टिकल्सहरूलाई एक आपसमा कन्ट्याक्टमा आउन नदिने काम गर्छ तर वास्तवमा त्यसले त सोइलको पानीको डेन्सिटी त्यसले पनि बढाएको हुन्छ 
जसको टेस्ट हमें गए रहें हमें तो सोइल को लगी मत टेस्ट हो तर सोडियम हेजा फेक्सा मर्च डिस्पर्सिंग एजेंट हो तो डिस्पर्सिंग एजेंट हालना को कारण तेल्ले पानी को डेन्सिटी बढ़ा को करेक्शन करूर्स करेक्शन यदि ना भे यहाँ आँथ्य रिडिंग हाँ को कारण यहाँ आस इज द करेक्शन सुड बी द नेगेटिव हमें एक नेगेटिव करेक्शन करूर्स ये करेक्टेड हाइड्रोमिटरिंग आर एच वन इक्वल टू आर एच तब रिडिंग प्लस सीएम अलवेज पोजिटिव माइनस सीडी अलवेज नेगेटिव एंड सीटी टेम्परेचर करेक्शन पोजिटिव या नेगेटिव डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर तब टेम्परेचर नापी रहा हो थर्मोमीटर ने तो थर्मोमीटर ने नाप्ता खेल के भाई कुरा पेक्शन करने ये थिरोटिकल कुछ भर तर प्क्टिकल कसरी करेक्शन करने तो सीएम री डी सीटी को भाई टेम्परेचर को करेक्शन को उन्हीं हमी चार्ट पढ़ाई जी मेनुफैक्चर ने हमीर चार्ट पठाई दी तबले यो टेबल यूज कर यहाँ देखने भाज तब को रूम टेम्परेचर कति अनुसार करेक्शन करेक्शन करने तरीका यो तर मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हम कसरी कर भाई अगि नहीं तब मैं दुईटा चार लिने वाले एटा चार सोइल को सोलूसन छोक जार के करने अर्क जार के भाज अब इस करेक्शन करने एटा के नालीकन पानी मत हाल खाली ओन्ली वाटर इसमें वाटर प्लस डिस्पर्सिंग एजेंट हालने ये टेस्ट को लाई मत डिस्पर्सिंग एजेंट तब हूँ यहाँ यो दुटा बा तब जी हाल हजार हजार सीसी बनाने पर्च अं तब हाल बल्ब यो बल्ब हाल रिडिंग आँच डिस्टिल वाटर में आगे रिडिंग पानी को मत इफेक्ट हो यहाँ हाल आगे इफेक्ट तब डिस्पर्सिंग एजेंट को इफेक्ट आँच यो दुटा को रिडिंग को डिफ्रेन्स डिस्पर्सिंग एजेंट को रो करेक्शन तब यो दुटा को जो डिफ्रेन्स आँचो डिफ्रेन्स तब लेक्शन कर दूसरी तब करने तरीका इसी हो तब कुछ फर्मा निकल पे वाटर में मत डुबाने रोक वाटर प्लस डिस्पर्सिंग एजेंट में डुबाने रो दुटा को बीच को डिफ्रेन्स तब टेम्परेचर यहाँ बार दुटा को बीच को डिफ्रेन्स घटा तब कंपोजिट करेक्शन कर क्याकुलेसन अब तेसो याची तब पत्ता लाने भाई याची बार डायमीटर के फर्मुला टाइम तब नापे टाइम में याची निने तरीका मैं तब बताइ सके हर एक टाइम अनुसार को याची आनी तो बेला को डायमीटर ही पर्सेंटेज डायमीटर अनेक डायमीटर आँच जस्तु दुई मिनट में कति डायमीटर को सेटल भो चार मिनट में कति डायमीटर को सेटल भो आठ मिनट में कति करते करते चौबीस घंटा समय को अनेक साइज को जहाँ चाहे के कोसेंट हो कंसेंट को भैल्यू दैट इज द फर्मुला थर्टी यान बने वाटर को विशुष सीटी हो जी बने सोयल को स्पेसि ग्राविटी हो यहाँ हमें टेस्ट सीखा जी डब्लू को भैल्यू वाटर को स्पेसि ग्राविटी हो यह अलवेज वन हो फर्मुला डायमीटर निल्वे डायमीटरस रिटेड पर्सेंटेज फाइनर यह फर्मुला आरएच वन करेक्टेड के वन को ये भैलो तब डब्लू बने टोटल वेट तब वेट को सैंपो सोयल राख्व सुरू में तेज को पर्सेंटेज फाइनर यहाँ लखी सके इसलिए पर्सेंटेज फाइनर दिखा डायमीटर सज दुई मिनट में कति डायमीटर को कति पर्सेंटेज फाइनर रहे साइन सानों कति रहो फर्मुला दिखा चार मिनट को डायमीटर कति सेटल गयो तेज को पर्सेंटेज फाइनर कति रहे आठ मिनट को पर्सेंटेज फाइनर सो सोलह मिनट को पर्सेंटेज फाइनर आधा घंटा एक घंटा दुई घंटा चार घंटा करते आठ घंटा चौबीस घंटा तब हर एक इंटरवल को लिखा एक एक घंटा में ती सब को पर्सेंटेज डायमीटर दिख जी टाइम बढ़ते गए तीन डायमीटर सानो होते जी पर्सेंटेज फाइनर भी रिटेड पर्सेंटेज फाइनर इसलिए दिशा रि तब के भाजा इस प्लटिंग करने 
डायमीटर वर्सेस इसलिए जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम भाई सा पार्टिकल्स को पर्सेंटेज फाइनल वर्सेस डायमीटर को भैल्यू दिशा फाइनली तब सकूँ भादा यो ग्राफ तबेन करना सकूँ यो ग्राफ यो ग्राफ चाह जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव भाग अगड़ी को सीब एनालाइसिश दिए भाग अगड़ी को सीब एनालाइसिश यानी सैंड र ग्राविल कुन कति कति पर्सेंटेज भाई सीब ले दिल्ड र्ले भि सिल्ड र्ले को टोटल पर्सेंटेज सीब ले तर सिल्ड र्ले भि कति कति पर्सेंटेज भाई हाइड्रोमीटर टेस्ट तब इसी तब ग्राफ बना यही हमें पढ़ना एक ब्रेक करो मगे नॉर्मल ग्राफ प्लट कर दस डिविजन मल्टीपल में खास जस्टिटर हमी अर्क सर 